நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரேசியோ அனாலிசிஸ் சரியா ரேசியோ அனாலிசிஸ் ஹிஸ்ட்ரிய டூல் விச் இன்வால்ஸு இன்வால்ஸ் அனாலிசிங் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பை கால்குலேட்டிங் சரியா பை கால்குலேட்டிங் வேரியஸ் ரேசியோ இட் இஸ் ஏ டூல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இன் விச் இன்ஃப்ரன்ஸ் ஆர் ஆர் ட்ரான் ஆர் ட்ரான் பேஸ்டு ஆன் த கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்டு ரேஷியோ அப்படிங்கிறாங்க சரியா அக்கார்டிங் டு மையர் மையர்ஸ் சரியா மையர்ஸுங்கிறவங்க என்ன வந்து சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஈஸிய ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பு அமாங் வேரியஸு வேரியஸ் ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஷியல் ஃபேக்டர் இன் ஏ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறாங்க விகித பகுப்பாய்வின் விகித பகுப்பாய்வின் பொருள் மற்றும் வரவிலக்கணம் விகித பகுப்பாய்வு விகித பகுப்பாய்வு என்பது பல்வேறு விகிதங்களை கணக்கிடுவது மூலம் கணக்கிடுவதன் வாயிலாக நிதிநிலை அறிக்கையை பகுப்பாய்வு செய்தலை உள்ளடக்கிய ஒரு கருவியாகும் சரியா விகித பகுப்பாய்வு ரேசியோ அனாலிசிஸுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண வினா வினாங்க விகிதங்களை ரேசியோ வந்து கால்குலேட் கணக்கிடுவது மூலம் வாயிலாக ரேசியோ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு டூல்ஸாக வந்து ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு டூல்ஸாக வந்து இருக்குது ஒரு கருவியாக வந்து செயல்படுது அப்படிங்கிறாங்க இதில் வெவ்வேறு இதில் வெவ்வேறு விகிதங்கள் கணக்கிடுதல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வதன் அடிப்படையில் முடிவுகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன சரியா இதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க வெவ்வேறு விகிதங்களில் வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் என்ன அனாலிசிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம வந்து இதில் அதை கொண்டு வர்றது மூலமாக டிசிஷன் வந்து என்ன பண்ண முடியுது நம்ம வந்து டிட்டர்மின் வந்து கரெக்டாக வந்து டிட்டர்மின் வந்து பண்ண வந்து முடியுதுங்கிறாங்க அதேமாரி மையர்ஸ் அவர்கள் கூற்றுப்படி விகித பகுப்பாய்வு என்பது வணிகத்தில் உள்ள பல்வேறு நிதியல் காரணங்களுக்கு இடையான தொடர்பினை ப பகுப்பாய்வு செய்வதாகும் சரியா அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸில் இருக்கிற பல்வேறு நிதியியல் காரணிகள் நிறைய ஃபேக்டர் சரியா நிறைய ஃபேக்டர் வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா காரணிகளுக்கு இடையான தொடர்பினை பகுப்பாய்வு செய்வதாகும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறாங்க ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோயிங் ஆ த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆர் ரேசியோ சரியா ஃபாலோயிங் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் என்ன தி ரேசியோ அப்படிங்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபாலோயிங் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ரேசியோ அனாலிசிஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டு சிம்பிளிஃபை அக்கௌண்டிங் ஃபிகர் சரியா டு டு சிம்பிளிஃபை அக்கௌண்டிங் ஃபிகர் தி ஃபெசிலிட்டேட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு டு அனாலிசிஸ் த ஆப்ரேஷ்னல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஏ பிஸ்னஸ்ஸு பிஸ்னஸ் அதேமாதிரி டு ஹெல்ப் இன் பட்ஜெட்டிங் அண்டு ஃபோர்காஸ்டிங் டு ஃபெசிலிட்டேட்டு இன்ட்ரா ஃபார்ம் அண்டு இன்ட்ரா ஃபார்ம் இன் இன்ட்ரா ஃபார்ம் அந்த இன்ட்ரா இன்டர் ஃபார்ம் சரி இன்டர் ஃபார்ம் இன்ட்ரா அதேமாதிரி இன்டர் சரி இன்ட்ரா இன்டர் இன்டர் ஃபார்ம் கம்பெனி அப்படி கம் ஃபார்ம் கம்பேரிசன் ஆஃப் த ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க சரியா பகுப்பாவி நோக்கங்கள் பின்வருமாறு அதில் என்ன க கணக்கில் கொள்கையில் சுருக்கமாக கூற அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளிஃபையிங் அக்கௌண்டிங் ஃபிகர் சரியா அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கணக்கியல் கொள்கைகளை வந்து சுருக்கமாக வந்து சொல்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க அதேமாதிரி செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு அதேமாதிரி செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு நிதிநிலை அறி நிதிநிலை அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு வழிவகை செய்ய சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டேட் வந்து ஏற்படுத்தி வந்து கொடுக்குறதுக்கு தேர்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் நிறுவனத்தின் இயக்க செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்ய நம்ம க நம்ம தொழில் நிறுவனத்தோட இயக்க ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி வந்து என்ன பண்ணுறது அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு சரியாப்பா ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கியல் தொகைகளை சுருக்கமாக கூற சரியா அக்கௌண்டிங் ஃபிகர் என்னங்கிறது சிம்பிளாக வந்து சொல்கிறதுக்கு சிம்பிளாக வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கால்குலேட் வந்து பண்ணுறதுக்கு அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஒன்று கணக்கியல் நோக்கங்களை சுருக்கமாக கூற கணக்கியல் நோக்கம் தெரிய நோக்கம் இல்லை நிதிநிலை அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு வழிவகை செய்ய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனாலிசிஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் வந்து பண்ணி கொடுக்குற தே
சரியா திட்டமிடுறது ஃபோர்காஸ்டினே திட்டமிடுறது தான் சரியா திட்டமிடுதல் மற்றும் முன்கணிதலுக்கு இது வந்து உதவுதுங்கிறாங்க லாஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபெசிலிட்டேட் இன்ட்ரா அண்டு இன்ட்ரா அண்டு இன்ட்ரா ஃபார்ம் அண்டு அந்த இன்டர் ஃபார்ம் நிறுவனத்திற்கு உள்ளேயும் நிறுவனத்திற்கு நிறுவனங்களுக்கு இடையேயும் செயல்பாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்க அப்போ இவங்க நிறுவனத்துக்கு உள்ளேயும் நிறுவனத்துக்கு வெளியிலேயும் என்ன பண்ணுறாங்க நிறுவனங்களுக்கு இடையே சரி நிறுவனங்களுக்கு இடையே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி வந்து அதை வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படிங்கிறாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத அது வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரே ரேஷியோ சரியா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்னது ரேஷியோங்க ரேஷியோ மே பி கிளாஸிஃபைடு இந்த ஃபாலோயிங் டூ வே சரியா ட்ரெடி ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷனல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விகிதங்களின் வகைப்பாடு சரியா விகிதங்களின் என்னது விகிதங்களின் வகைப்பாடு அது பாரம்பரிய அடிப்படை விகிதங்களை இரண்டு வகையில் பிரிக்கலாம் அவை பின்வரும் ஒரு பாரம்பரிய பாரம்பரிய வி பாரம்பரிய அடிப்படை செயல்பாட்டின் அடிப்படை சரியா பாரம்பரிய அடிப்படை அதேமாதிரி என்னது செயல்பாட்டின் அடிப்படை அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ம் ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோ இஸ் டன் டன் ஆன் என்னது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃப்ரம் ஃப்ரம் விச் த ரேஷியோ ஆர் கால்குலேட்டடு அண்டர் த ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் த ரேஷியோ ஆர் கிளாஸிஃபைடு ஆஸ் என்னது பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அண்டு இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ சரியா பாரம்பரிய அடிப்படை பாரம்பரிய அடிப்படையில் எந்த நிலை எந்த நிலை அறிக்கையிலேருந்து விகிதங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றனர் அதன் அதன் அடிப்ப கணக்கிடப்படுகின்றனர் என்பதன் அடிப்படையில் விகிதங்கள் இருப்பு நிலை குறிப்பு விகிதங்கள் வருமான அறிக்கை விகிதங்கள் மற்றும் அறிக்கைகளுக்கிடையேயான விகிதங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது சரி அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இப்படி வந்து பிரிக்கிறாங்க பாரம்பரிய அடிப்படை ட்ரெடிஷனில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து பிரிக்கிறாங்க பாரம்பரிய அடிப்படை எந்த நிதி நிலை அறிக்கைகள் விகிதங்கள் கணக்கிடு இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் எந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு சரியா அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ரேஷியோ வந்து கால்குலேட் வந்து பண்ணுறாங்கிற என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க என்பதன் அடிப்படையில் விகிதங்கள் பேலன்ஸ் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டு பேலன்ஸ் ஈர்ப்பு நிலை குறிப்பு விகிதங்கள் வருமான அறிக்கை இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் இப்போ அறிக்கைகளுக்கிடையான விகிதங்கள் நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இன்ட்ட இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ மூணாம் மூணு வந்து என்ன பண்ணாங்க கால்குலேட் வந்து பண்ணுறாங்கங்கிறாங்க அதேமாதிரி இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கனாக்கா என்னென்னு சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரேஷியோவில் பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோ ப்ரொபரேட்டரி ரேஷியோ டெப்ட் ஈக்வட்டி ரேஷியோ சரியா அதேமாதிரி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ சரியா புரிஞ்சுதா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னது கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோ ப்ரொபரேட்டரி ரேஷியோ டெப்ட் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ சரியா இதை கம்பல்சரி நம்ம என்ன பண்ணால் தெரிஞ்சுக்கணும் அதேமாதிரி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ அதேமாதிரி ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் என்னது நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அது மாதிரி இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன வந்து பண்ணுறோம் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சரி ட்ரே ட்ரேடு ரிசீவல் டேன் ஓவர் ரேஷியோ ட்ரேடு பேபிள் டேன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் ஆசட் டேன் ஓவர் ரேஷியோ புரிஞ்சுதா அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருப்பு நிலை குறிப்பு விகிதங்கள் நடப்பு விகிதங்கள் விரைவு விகிதம் உரிமையல் விகிதம் புறப்பொறுப்போம் சரியா இருப்பு நிலை குறிப்பு விகிதங்கள்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு நாலு விகிதம் கண்டுபிடிப்போம் அது என்னது நடப்பு விகிதம் விரைவு விகிதம் உரிமையாளர் விகிதம் புற வகை பொறுப்புகள் விகிதம் ஓகேவா அதேமாதிரி வருமான அறிக்கை விகிதங்களில் வந்துட்டு நாலு கண்டுபிடிப்போம் அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ மொத்த லாப விகிதம் அடுத்து இயக்க அடக்க விலை விகிதம் இயக்க லாப விகிதம் நிகர லாப விகிதம் சரியா அதேமாதிரி அறிக்கைகளுக்கு இடையேயான விகிதங்கள் முதலீட்டின் மீதான வருவாய் கணக்குகள் மூலம் பெற வேண்டியவர்களின் சுழற்சி விகிதம் கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவர்களின் சுழற்சி விகிதம் அதேமாதிரி நில சொத்துக்கள் சுழற்சி விகிதம் சரியா இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கனாக்கா இதை வந்து பிரிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியாப்பா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க
சரி ஒரு விதத்தில் ரெண்டு இனங்கள் வந்து என்ன ரெண்டு இனங்களும் எப்படி வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருப்பினை குறிப்பிலேருந்து எடுக்கப்பட்டால் என்ன பண்ணாங்க ரெண்டுமே ரெண்டு ஐட்டமும் என்ன பண்ணாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து தான் எடுத்துருக்கணும் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோ ப்ராஃபிட் ரேஷியோ டெப்டி குயிக் ரேஷியோ அந்த கரண்ட் ரேஷியோவில் என்னென்ன வரும் என்னென்ன ஐட்டம் வருங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கரண்ட் ரேஷியோவில் வரத அந்த ரெண்டு ஐட்டமத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எடுத்துருப்பாங்க எடுத்திருந்தாக்கா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருப்பு நிலை குறிப்பு வீதம்னு வகைப்படுத்தப்படுகிறது சரி கிளாஸ் வீடாஸ் தான் பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அடுத்தது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ இஃப் த டூ ஐட்டம் இன் டூ ஐட்டம்ஸ் இன் ஏ ரேஷியோ ஆர் ஃப்ரம் இன்கம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இட் இஸ் இட் இஸ் கிளாஸிஃபைடு ஆஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு சரியா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேஷியோ வருமான அறிக்கை விகிதம் ஒரு விகிதத்தின் இரு இனங்களும் வருவா வருமான அறிக்கையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டால் அது வருமான அறிக்கை விகிதம் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது வருமான அறிக்கை விகிதம்னா ஒரு விகிதத்தின் ஒரு விகித ஒரு ரேசியோட டூ ஐட்டம்ஸ் வந்து எதில் வந்து எடுத்துருப்பாங்க இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் புரிஞ்சுதா பேலன்ஸ் ஷீட்னால் பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து எடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு ஐட்டம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஐட்டம்ஸ் வந்து எதில் வந்து எடுத்திருப்பாங்க இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்க சரியாப்பா ஆ வருமான அறிக்கையிலேருந்து எடுக்கப்பட்டால் அது வருமான அறிக்கை விதம் என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி இன்டர் இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அறிக்கைகளுக்கு இடையான விகிதம் ஒரு இனம் வருமான அறிக்கையிலேருந்து மற்றொரு இனம் என்ன இருப்பு நிலை குறிப்பிலிருந்து எடுத்து விகிதம் கணக்கிடப்படுற அது அறிக்கைகளுக்கு இடையே விதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காமனாக நம்மளுக்கு இது தெரிஞ்சுதான் இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்னாக்கா ஒன்றும் எதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இன்னொன்று எதை பேஸ் பண்ணி வந்து இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து பேஸ் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு பேர் தானே அங்கே இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ இஃப் ஏ ரேஷியோ ஈஸ் கம்பியூட்டேஷன் வித்து ஒன் ஐட்டம் ஃப்ரம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அண்டு அனதர் ஐட்டம் ஃப்ரம் பேலன்ஸு சரியா ஃப்ரம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஈஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் இட் ஈஸ் கால்டு இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறாங்க சரியாப்பா ஒரு ஏனா எதை பேஸ் பண்ணி இன்கம் இன்னொன்று என்ன அது பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து கொண்டு வந்து ப்ரிப்பேர் வந்து பண்ணாங்கனாக்கா அதுக்கு பேர் தான் என்னங்கிறாங்க இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினா ஃபங்க்ஷனல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷனல் கிளாஸிஃபிகேஷன்